E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem. E a gente vai reagir ao novo clipe da Kate Perry que acabou de sair. Mas a gente vai reagir aqui a Never Really Over. E a gente espera que vocês gostem dessa reação. E se você é fã da Kate, já vai se inscrevendo aqui no canal. Porque a gente já fez várias reações dos vídeos dela. E segue a gente lá no Instagram. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. E de todos os vídeos aqui do canal. E não esqueça da notificação, gente. Clique no sininho. Pra você que já é inscrito, clique, clique no sininho pro YouTube poder, né? Sempre informar vocês quando a gente atualizar aqui o canal. Não esquecendo que as nossas reações de cards vão estar passando por aqui, então vocês podem conferir lá à vontade. Né? Tem outros também, não, acho que não vai dar pra botar tudo, mas vocês podem ver aqui no canal, podem ficar à vontade. Bom, que a gente vai uma, uma cantora fantástica, a gente tem diversas reações, a gente já entendeu mais ou menos como é que é a pegada dela, né? Como é o estilo musical dela e a gente tá curioso pra saber como, como tá essa música nova. A gente não ouviu, né? A gente sempre deixa pra ouvir com vocês, mas não é o que interessa. Essa, né? Então, bora reagir! I'm losing my self-control Yeah, you're starting to trickle back in But I don't wanna fall in the rabbit hole My heart, I won't do it again. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. And I do, I do. But once in a while, I trip up and across the line. É, parece uma pessoa bem entediada, né? É. Sintetizadores uh! Muitos Filtro bacana, hein? Muito. Uma pegada bem retrô. Tem. Gente, olha, eu adoro quando a Kate Perry, ela coloca esses elementos New Wave, né, na sonoridade dela. Eu, eu gosto muito, muitos artistas têm, têm feito isso, né? Não sei se você tem essa impressão. Ah, eu tenho essa impressão, mas aqui ela tem uma influência New Wave bem forte, né? Porque é. poderia ser apenas o Simp Pop, que é um pop com muito sintetizador, mas ela coloca esse elemento assim, meio oitentista. É. O interessante é que o filtro, ele também dá um ar meio retrô. É, e no videoclipe eu percebo que ela parece que ela tá indo a algum lugar. Ela parece muito aquelas pessoas que estão procurando ajuda, alguma coisa do tipo, porque é um centro de terapia. Ih, aparece, ah, eu vi. Né? É, apareceu um símbolo no início, quando ela tava entrando nesse local, que parecia aquele Yang, se eu não tô enganada. Uh -huh. Só que de uma maneira diferente, né? Com outras cores, mas me lembrou isso. É, muito legal, né? Parece que ela tá procurando ajuda. E na própria letra, ela fala algo relacionado à terapia. Que eu ouvi ela falar therapy. E nesse momento, ela tá fazendo até algo parecido com a computura, é. algo semelhante, né? E ela parece que tava bem entediada quando chegou nesse local. É. Mas ela tem essa influência rock, né? É. Nossa. Eu só vou fazer uma, uma observação rápida. Que as pessoas estavam dançando no campo e agora as pessoas estão em volta da fogueira. E eu não sei porque isso está me remetendo muito às antigas civilizações. Que eles se encontravam em fogueiras e ficavam dançando em florestas. É verdade. Também né? tive essa sensação. Thought we kissed goodbye, thought we met this time. What's the last, but I guess it's never really over. Thought we drew the line right through you and I can't keep going. 
A bateria ela não tá muito presente na música, ela tá bem discreta. É. A caixa não soa muito alto. Ah, de novo, o pessoal dançando. A própria roupa dela remete também a uma coisa meio... Meio celta. Meio celta, isso. Porque Perfeito. até mostra ela tomando um negócio ali, que parece uma porção, né? É. Uma porção mágica. Mas realmente me lembrou isso. Até se enfeite no cabelo dela, né? Que parece é. que eles utilizavam muito isso. E é interessante a gente reparar o seguinte, que é tudo relacionado a coração, né? Então... É, o, que, o que leva a gente a entender que é algo relacionado a amor ou alguma coisa do tipo e na mão dela tem um coração partido é, você reparou? Tem eu um coração reparei partido, né? e outras pessoas estão dando as mãos e está escrito Miss You né? falta de você, algo parecido com isso posso estar enganado, viu? se você reparou, comenta aqui embaixo deixa a gente falando besteira aqui sozinho, por favor Ela usa um, um falsete que é muito característico é, dela cantar, sempre né? Sempre tem, praticamente. Olha o símbolo que você falou. É! Ah, lá, parece cara. que... Ah, é! Gente, adorei, assim, acho que não teve nenhum clipe da Kate que a gente não gostou até o momento, é. porque é sempre muito bem feito e com uma vibe, assim, muito boa pra é, cima, né, com, é. com essa pegada, assim, retrô, ai, adoro. Eu também gosto muito, eu, eu gosto muito desse clima New Wave, que muitas cantoras pop, elas têm colocado e introduzido esse estilo, mas eu achei bem legal, eu achei o vídeo bem interessante, né, bem descontraído, realmente. E ainda então, tem aquela pegada cômica também. É, 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 é hábito já daqueles PR colocar e, e, e fazer esse tipo de videoclipe, né? Achei realmente muito legal. Mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber a da sua opinião. Então deixa o um comentário aqui embaixo, deixa falando o que vocês acharam desse novo clipe da Kate. Deixa mais sugestões também. E se possível, deixa o link aqui embaixo pra facilitar aqui o nosso trabalho. E compartilha o vídeo também. Se vocês querem mais Kate Perro aqui, dá bastante like, porque assim a gente entende que vocês gostam da nossa reação Kate Perro e assim a gente pode trazer mais dela. Mas de qualquer forma, a gente fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau! Tchau.